இப்படத்தின் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை திரையில் தோன்றும் ஒரே ஒரு கதாபாத்திரமாக பார்த்திபன் மட்டுமே நடித்துள்ள ஒன் மேன் ஷோ ஒத்த சிறப்பு தயாரிப்பு பயாஸ்கோப் பிலிம் பிரேமர்ஸ் எழுத்து நடிப்பு இயக்கம் தயாரிப்பு பார்த்திபன் ஒளிப்பதிவு ராம்ஜி படத்தொகுப்பு ஆர் சுதர்ஷன் ஒளிப்பதிவு ரசூல் பூக்குட்டி இசை சந்தோஷ் நாராயணன் பின்னணி இசை சி சத்யா ஒரு கொலை வழக்கின் மீதான சந்தேகத்தின் பேரில் மாசிலாமணி கதாபாத்திரத்தில் வரும் பார்த்திபனை போலீஸ் கைது செய்கிறது அவ்வப்போது தனக்குள்ளேயே பேசிக் கொண்டு தன்னிலை மறக்கும் மாசிலாமணி தொடர்பின்றி முன்பின் உரையாடுகிறார் பல கட்ட போராட்டங்களுக்கு பின் போலீஸ் விசாரணையின் போது கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு அவர் அளிக்கும் அதிர்ச்சிகரமான பதில்களை ஒத்த சிறப்பு பத்து மாதங்களுக்கு முன் திருவான்மியூரில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை சிறு பொறியாக வைத்து தன் திரைக்கதையாலும் புதுமையான முயற்சியாலும் அதை சினிமாவாக மாற்ற முயற்சி செய்திருக்கிறார் பார்த்திபன் லாக்அப் விசாரணைகளின் போது காவல்துறை எடுக்கும் முன்முடிவுகள் வரையறுக்கப்பட்ட தர்க்கங்கள் ஒரு பக்க சார்பு நிலை மனிதமற்ற தன்மை தவறான வார்த்தைகள் என அனைத்தையும் கேள்வி எழுப்புகிறது ஒத்த சிறப்பு விசாரணையின் போது பார்த்திபனை முழுமையாக எதையும் சொல்ல விடாமல் குறுக்கு விசாரணை செய்யும் போலீசார் வழக்கின் ஆரம்பத்தில் சரியாக ஒத்துழைக்க மறுக்கிறார் பார்த்திபன் பார்த்திபனின் மன சிக்கலையும் மொழி சிக்கலையும் புரிந்து கொள்ள தடுமாறும் போலீஸ் இயலாமையால் அவரை அடிக்கவும் செய்கிறது அதன் பின்னர் மனநல மருத்துவர் அழைக்கப்பட்டு அவர் மூலமாக கேள்விகள் கேட்கப்பட பார்த்திபன் தன்னை அறியாமல் சகஜமாய் ஒத்துழைக்கும் இடம் கிளாஸ் விசாரணையில் மனநல மருத்துவரையும் உட்படுத்தியது ஒரு கலைஞரின் பரிந்துரை வழக்கு தேவைப்படும் கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைத்தால் மட்டுமே ஒரு வழக்கு முழுமையடைந்து விடுமா என இயக்குநர் பார்த்திபன் கேட்காமல் கேட்கிறார் படம் மூடும் ஒரு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிடங்கள் முழுக்க ஓர் அறையும் பார்த்திபன் மட்டுமே இருப்பதால் ஒரு சில இடங்களை தவிர பெரும்பான்மையான இடங்களில் பார்வையாளனை சலிக்க வைக்காமல் அமர வைத்திருக்கிறார் பார்த்திபன் விசாரணையின் போது வரும் போலீஸ் குரல்கள் பார்த்திபன் மனைவி உஷாவின் குரல் பார்த்திபனுக்காக ஸ்டேஷன் வெளியே காத்திருக்கும் மாற்றுத்திறனாளி மகன் விசாரணை அறைக்கு வெளியே கூவும் குருவிகள் என சப்தங்களின் மூலமே கதையில் இடம்பெறும் அனைத்து கதாபாத்திரங்களின் உருவ சித்திரத்தையும் நம்மிடம் கொடுத்து விடுகிறார் இயக்குனர் படம் முழுவதும் நிறைந்திருக்கும் நடிகர் பார்த்திபன் இயக்குனர் பார்த்திபனின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே இருப்பது ஆறுதல் ஆங்காங்கே வரும் பார்த்திபன் டச்சுகள் ரசிக்கவும் சோதிக்கவும் வைக்கிறது மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் வகை ஜானரான ஒத்த செருப்பு விசாரணையின் போது காவல்துறையுடன் நம்மையும் பங்கெடுக்க வைத்திருக்கிறது ஒத்த செருப்பு மேலோட்டமாகவும் சில நுட்பங்கள் ரீதியாகவும் விசாரணையின் போது குற்றவாளி தனக்கான சுய மரியாதையை நிர்பந்தித்து பெறும் சாமர்த்தியம் போன்ற செயல்களாலும் ஓர் ஆரோக்கியமான சினிமாவாக இருக்கிறது ஆனால் பச்சாதாபத்தின் வழியாக கதாபாத்திரத்தின் முழுமையான சித்திரம் தப்புதல் கொலை செய்வதற்கான காரணமாக கூறும் பின்கதை என கருத்தியல் ரீதியாகவும் அணுகுமுறையாலும் மிக தட்டையாகவே செயலாற்றுகிறது ஒத்த செருப்பு பொருளாதாரம் ஓர் எளிய குடும்பத்தை எப்படி சிதைக்கிறது என கூறும் ஒத்த செருப்பு அது மட்டுமே திருமணத்தை மீறிய உறவுக்கு அழைத்து செல்லும் என கட்டமைப்பது மேலோட்டமான பார்வையாக இருக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்து மட்டுமே அனைத்தையும் பார்த்து அந்த பக்கத்திற்கான அனைத்து சாத்தியங்களையும் திரைக்கதையில் உருவாக்கி இருக்கிறார் இயக்குனர் ஓர் புதுமையான முயற்சிக்குள் வழக்கத்தில் இருக்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட திரைக்கதை அதனாலேயே என்னவோ எந்த அதிசயமும் நிகழாமல் போகிறது ஒத்த செருப்பில் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சிறப்பாக வந்திருக்கிறது ஒத்த செருப்பு ஓர் அறைக்குள் நிகழும் கதை என்றாலும் கூட ராம்ஜியின் ஒளிப்பதிவு பல கோணங்கள் நிறங்கள் மூலம் நம்மை வசியப்படுத்துகின்றன படத்தில் கேட்கும் அனைத்து குரல்களுக்கும் உருவம் கொடுப்பதில் ரசூல் பூக்கொட்டியின் பங்கு முக்கியமானது ஒலி அமைப்பின் வழியாக பார்வையாளனின் கவனத்தை திசை மாறாமல் படத்தின் மீது செலுத்த வைத்திருக்கிறார் இவர் படத்தொகுப்பு பின்னணி இசை என அனைத்தும் ஒத்த செருப்புக்கு கை கொடுத்திருக்கிறது மொத்தத்தில் நிறைகளும் குறைகளும் கலந்த ஒரு முயற்சியாகவே வந்திருக்கிறது ஒத்த செருப்பு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க